संघटित बोझा पृथ्वी प्रत्येक चिंता दोकान कर दस जन मालिक एक रेस्टुरेंट कर रेस्टुरेंट कदम टिकते एक बचर दो बचर पर मारामारी लेगे जाए एक दिन दो दिन पर एक जन मालिक एक एक रकम बुद्धि एक एक रकम भाव चालान चेष्टा कर दोकान जो जो दस जन मालिक है दोकने जो मारामारी लेगे जाए कटा विश्व जगत स्वीकार हिंदू धर्मग्रंथार नमुना श्रीमदीता 
সর্ব ধর্ম সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ যা পরিত্যাগ করে দাও মাম একাও শুধুমাত্র এক ঈশ্বরকে স্বনন ব্রজ তারই আরাধনা করো তারই গুণ কীর্তন করো শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যয়ন নম্বর আঠারো শ্লোক নম্বর সাতষট্টি এবং বাষট্টি এখন মানে একইভাবে বারবার এ কথাটা বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর একজন ঈশ্বর অনেকজন নয় তামে গোস্বনাম গুচ্ছা সর্বভাব অনেক ভারতা তাত প্রসাদ পরম শান্তি স্থানং প্রভাবশালি শস্যতম অধ্যয়ন নম্বর আঠারো শ্লোক নম্বর বাষট্টি শ্রীমদ ভাগবত গীতা তামে গোস্বনাম গুচ্ছা সর্বভাব অনেক ভারতা হে অর্জুন সর্বত্মকভাবে ওই ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করো ঈশ্বরকে খোঁজো যাকে পেলে পরম শান্তি স্থানং প্রাকাংশতি শস্যতমা যাকে পেলে পরম শান্তি পাওয়া এই শান্তির আর বিবরণ ইসলাম যাকে তুমি যদি খুঁজে পাও ঈশ্বরকে একজনকে তবে তুমি কি পাবা ঈশ্বর অর্থাৎ ইসলাম পাবা স্থানাং প্রাকাংশতি শস্যতমা আর তুমি শস্যত জীবন পাবা অর্থাৎ মৃত্যুর পর তুমি শস্যত জীবন পাবা মানে মন্ত্র দিকে আপনি যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে অনেক কিছু বলা সম্ভব তো এই সময় সংকীর্ণতার জন্য আপনাকে সবাই শান্তি কিছু আপনাকে বলে যাচ্ছি হিন্দুদের আরেকটি ধর্মগ্রন্থ আছে যেটা নাম শ্বেতা সূত্র পুনিষাদ অধ্যয়ন নম্বর তিন শ্লোক নম্বর দুই পরিষ্কার বলছে ভূমি জানায়ান দায়বা আসমান ভূমি জমিন জানায়ান সৃষ্টিকর্তা একই কাহা উপরে তিনি কেন মতো একজন দ্বিতীয় কেউ নেই মানে আসমান জমি সৃষ্টিকর্তার মালিক একজন দ্বিতীয় কেউ নেই বা দি উৎসমান আল্লাহ হচ্ছে আসমান জমিনের প্রথম সৃষ্টিকর্তা সেরা বাতারা সন্ন দুই এক মাসের সতেরো সেরা আরাম সন্ন ছয় এক নম্বর একশো এক আল্লাহ বলে দিয়েছেন সেটা সূত্র পরিষদ অধ্যয়ন নম্বর তিন শ্লোক নম্বর তিন সৃষ্টি করে তিনি পরিচালনা করছেন তিনি কেল মাত্র একজন মানে পবিত্র মানে তাদের কোন আর হিন্দু ধর্মগত তিনটে থেকে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তাদেরও যদি কোন আল্লাহ এক অদ্বিতীয় যদি ঋগ্বেদ পাওয়া যায় মন্ডল নম্বর এক শুক নম্বর চৌষট্টি মন্ত্র নম্বর ছেচল্লিশ এবং ঋগ্বেদ মন্ত্র নম্বর আট শুক নম্বর এক মন্ত্র নম্বর এক এতই বার বিভিন্ন জায়গাতে এত কথা বলছে যে ঈশ্বর একজন অনেকজন নয় একজন ঈশ্বর একজন জ্ঞানের ঈশ্বরকে অনেক নামে ডেকে থাকে সত্য কি ভাবে ঈশ্বর একজন জ্ঞানীরা কি করে অনেক নামে ডাকে সেটা বাণিজ্য সবে সতেরো এক মাসে সত্তর এবং সেটা আর আসন সাত এক মাসে একশো আশি আল্লাহ হচ্ছে আসমা ও হুসনা আল্লাহর অনেকগুলো নাম আছে তবে আল্লাহ কিন্তু একজন যেমন আমার নাম রাহুল হোসেন আমার নাম রুহুল আমিন আমার নাম আকবর বা আমার অনেকগুলো নাম করতে পারে কি পারে না তাহলে সত্তা হিসেবে কেন আলাদা যে না আমি অনেকগুলো নাম আছে কিন্তু আমি ব্যক্তি একজন আমি যদি আমার স্ত্রী যদি থাকে তাহলে তার জন্য স্বামী আমার ছেলের জন্য আমি বাবা আমার বাবার জন্য আমি ছেলে আমার প্রতিবেশীর জন্য আমি ভাই বা আপনার জন্য আমি চাচা তো ব্যক্তি একজন আমার পরিচয়গুলো হতে পারে তখন ঈশ্বর একজন ঈশ্বর হবে বৈশিষ্ট্যগত নাম থাকতে পারে আর রহমান আল রাহিম আল কারিম এগুলো থাকতে পারে আল্লাহ যেমন বলছে একইভাবে হিন্দু ধর্মগত হচ্ছে এই কামসার বিপ্লব আহমদাবাদার্থী সত্য একটি ঈশ্বর একজন জ্ঞানীরা অনেক নামে ডেকে থাকে ঈশ্বর যে এক এটা হিন্দু ধর্ম থেকে প্রমাণ পেয়ে গেলাম দুই নম্বর ঈশ্বর কি মনে এর জন্য অন্তরের কান নম্বর তেরো শুক নম্বর চার মন্ত্র নম্বর ষোলো থেকে একুশ পরিষ্কার কাটা কাটা করে বলেছে না দ্বিতীয় না তৃতীয় না চতুর্থ না উচ্চতে না পঞ্চম না ষষ্ঠ না সপ্তম না উচ্চতে না অষ্টম না নবম না দশম না উচ্চতে তবে দাম নিগাতাম সাই একই একই হাম এর চেয়ে কাটা কাটা করে বলার মানে দরকার নেই ভাই আপনার সকল বুঝতে পারছেন যে ঈশ্বর দুজন না তিন না চার না পাঁচ নয় ছয় সাত আট নয় দশ নয় তিনি একজন যিনি গোটা বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন পবিত্র পরাত হচ্ছে ওয়ারাটা পুলিশ সমস্যা ঈশ্বর তিন না আর এখানে কাটা কাটা করে বলা হয়েছে দশ পর্যন্ত থেকে দিয়েছে হয়তো বা বইয়ের পল বৃদ্ধির জন্য আরো বলেনি দশে খেলতে হয়েছে মানে বলেছে ঈশ্বর অনেকজন নয় এখন আমি সত্যি করে যদি দেখি যে ঈশ্বর একজন এটা থেকে যদি আমরা সমস্ত মানুষ যদি বিশ্বাসী হই তাহলে আমরা অবশ্যই সকলেই 
যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হবে এমনটি নয় তবে আমরা একটা ধর্মের দিকে চলে আসতে পারি যদি খ্রিস্টান ভাইরা আমাদের এলাকাতে খুব কম তার জন্য আমরা খ্রিস্টান ধর্ম থেকে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই কয়েকটা রেফারেন্স শুধুমাত্র এটাই যে গসপলক মাত বারো অধ্যায় উনত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট পরিষ্কার ভাবে বালিসের উদ্দেশ্যে বলেছেন শ্যামা ঈশ্বর ইল ও আপনার হাত আপনার ঘর যে ঈশ্বর বাসী তোমরা শোনো যে আমাদের ঈশ্বর প্রভু তিনি কেবলমাত্র একজন এটা যিশু খ্রিস্টের বাণী গসপলক লক্ষ্য করেন আঠারো অধ্যায় আঠারো অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্টকে যেমন বেশ কিছু ইহুদিদের সরদার এসে তখন বলছে যে আমরা স্বর্গে যেতে চাই তথা জান্নার যেতে চাই বলুন আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা অনেক ধর্ম পালন করি যিশু খ্রিস্টকে এসে বলছেন যে আমার ভালো শিক্ষক গুড মাস্টার যখন জিজ্ঞাসা করে যিশু খ্রিস্ট পরিষ্কার তিনি বলছেন যে তুমি আমরা ভালো বলছে কেন ভালো পৃথিবীতে কেউ নেই শুধুমাত্র আসমানে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন ভালো তারপরে বোঝা গেল যিশু খ্রিস্ট ভালো পরিচয়টা দিত রাজি ছিলেন না ঈশ্বর তুমি দূরের কথা दावी कर घोषणा करो एम तथ्य नहीं गोटा पृथ्वी ख्रीस्टान जीशु ख्रीट के ईश्वर हिसाब से विश्वास कर उपासना जन्म देवें हिंदू प्रश्न कर प्रश्न कर दादा बोल तो अपनी ईश्वर उपासना करें जन्मग्रहण कर जन्मग्रहण कर जन्मभूमि मान राम जन्म ग्रहण कर ईश्वर जिन हमें जन्म ग्रहण करना जन्मग्रहण कर ईश्वर नदी रामचंद्र सत्य श्वास कर जन्म ग्रहण कर हिंदू मतबादा प्रचलित विश्वास मानबोर्ग्रंथ मेन ईश्वर हमें मृत्युबरण कर আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন পবিত্র কোরআন সেরা বাকার আসমান তুই আত্মাদেশ পঞ্চান্ন 
যেটা আয়তাল কুরসি আমরা জানি আল্লাহ যিনি আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো কষ্ট নেই তিনি চিরন জীব চিরস্থায়ী পবিত্র গ্রন্থ আর রহমান সোলো পঞ্চান্ন আত্মা ছাব্বিশ এবং সাতাশ मुखमंडल आल्ला व्यतीत তারপরে বোঝা যায় যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না প্রশ্নটা ছুটে দেব খ্রিস্টান বা হিন্দুকে যে ভাই আপনার ঈশ্বর কি আসলে মৃত্যুবরণ করেছে তো খ্রিস্টানরা বলে হ্যাঁ আমরা আমাদের ঈশ্বরকে মেরে ফেলেছি মানে যিশু খ্রিস্টকে মেরে ফেলেছে দশ লাখ জন করে বিশ অধ্যায় এক থেকে ছয় অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্টকে তাদের দাবির যে তিন দিন কবরের মধ্যে থাকতে হয়েছে একদম তিন দিন যখন রবিবার সেই দিন আমার কবর থেকে সকালবেলা উঠে পড়েছে কে ঈশ্বর উঠেছে তিন দিন মানে মারা গিয়েছিল কে মেরেছে তো মানুষ মেরে ফেলেছে মানে একটা চিন্তা করে দেখেন যে ঈশ্বরকে মেরে ফেলেছে মানুষ তিন দিন কবরে ছিল তো ঈশ্বরকে যদি তিন দিন কবরে থাকতে মারা মানে মৃত্যুবরণ করেছে তো গোটা বিশ্বের কাছে চালালো কে কে পরিচালনা করলো আর ঈশ্বরকে মেরে ফেলেছে তিন দিন পর হচ্ছে আবার যাই হোক মেরে টেরে ফেলল আবার বলছে হ্যাঁ যিশু খ্রিস্ট আসলে মৃত্যুবরণ করেছে আমাদের পাপের বোঝা দিয়ে আমাদের পাপের বোঝা দিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আমাদের কোনো পাপ নেই বুক অফ করেন্থিয়ার্স পনেরো অধ্যায় চুয়াল্লিশ উঠছেন এ কথা সেট বল স্পষ্ট তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন যে তিনি আমাদের পাপ নিয়ে মরে গেছে এখন আমরা পাপ করলে কোনো মানে সমস্যা নেই তবু সরকে দেবে চোখ বিশ্বাস করে না তাই হবে বা কোনো বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এ তথ্য বিশ্বাস করতে পারে ঈশ্বরকে মেরে ফেলেছে মানুষে মেরে ফেলেছে তিন দিন কবরে ছিল তিন দিন সকালবেলা রবিবারে আবার উঠেছে তারা দিন গোটা বিশ্ব দেব পরিচালনা করছে তারা সমস্ত ক্ষমতা এখন দখল করেছে দুনিয়াবি বিষয় আল্লাহ সাল্লা বলছেন পবিত্র করান একাধিক জায়গাতে যে আল্লাহ সুবাহ তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না সেই বুখারিতে দেখবেন স্পষ্ট হাদিস মজুদ আছে কিতাব জানাই হাদিস না বারোশো একচল্লিশ এবং বারোশো বিয়াল্লিশ এবং তিন হাজার ছয়শো চৌষট্টি এবং হাদিস না চার হাজার চারশো চুয়ান্ন ছয় জায়গাতে হাদিসটা বর্ণনা আছে আল্লাহ সুমাহ সাল্লাম যখন মৃত্যুবরণ করলেন সেই সাথে অমর বিন খাত্তার তরবাই নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে যারা বলবে যে মোহাম্মদ সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছে তার গর্দনটা উড়িয়ে দেব আবার তারা দিয়ে এলো তার আমার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি বলছেন আম্মাবার মানে অতপর আল্লাহ সুলকে সামনে রেখে ওমর বিন খাত্তাবের সামনে রেখে তিনি বলছেন সামান মিন মিনকুম ইয়া বাবু মোহাম্মদুন ফাইনা মোহাম্মদ কদমা তোমরা যারা মোহাম্মদ সাল্লামের ইবাদত করবে জেনে নাও মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছে আর তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখো আল্লাহ চে হাইয়ুন তিনি চিরঞ্জীব তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না পবিত্র প্রাণ হাদিস থেকে প্রমাণিত এটাই যে মানুষ নবীজি এত বড় সম্মানিত ব্যক্তি তিনি মৃত্যুবরণ করেছে বোঝা আল্লাহ সাল্লা হায়াতুল নবীদেরা দাবি করে এটা মিথ্যা দুই নম্বর যে আল্লাহ কোনো মৃত্যুবরণ করবে না অর্থাৎ খ্রিস্টানদের যিশু খ্রিস্টকে ঈশ্বর বিশ্বাস করে এটাও মিথ্যা কথা বুঝতে পারছেন যিনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর অনাদি মানে চিরস্থায়ী সর্ব পাপে হি প্রমুচ্চতে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাবে তারপরে দুটি জিনিস আমরা ক্লিয়ার করলাম যিনি ঈশ্বর এবং কখন জন্মগ্রহণ করবেন না যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি কখন মৃত্যুবরণ করবে না সমস্ত পৃথিবীতে যাতে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এই দুটো শ্রীপাত দুটো বৈশিষ্ট্য দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন ধরা পড়ে দেবে সত্যিকার ঈশ্বর আর কে ডুপ্লিকেট নকল ঈশ্বর তিন যিনি ঈশ্বর হবেন তাকে এখন চোখ ধরে দেখা যাবে না আপনি এই পৃথিবীর চোখ দিয়ে তাকে দেখতে পাবেন না আল্লাহ সাথে বলছেন পবিত্র আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় 
মুসলাম আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন মুসলাম সম্পর্কে পবিত্র হাসরা আরাফ এক মাসের তেতাল্লিশে মজুদ আছে ঘটনা মুসলাম বারবার করছে আল্লাহ তোমায় দেখতে চাই আল্লাহ মুসাকে জব দিয়েছে লং তরাউনি তুমি কোশ্চিন কালো চোখ দেওয়া দেখতে পাবে না মুসলাম দেখতে পাইনি একটু নূরে ঝলকা দেখতে পড়ে গেছে মানে বলছেন আল্লাহকে চোখ দেওয়া দেখা সম্ভব মুমিনদের মা তিনি বলছেন যে ব্যক্তি দাবি করলো ওমান হাদ্দাসাকা যে ব্যক্তি কথা বললো আন্ন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম রয় রব্বি অর্থাৎ আল্লাহকে দেখেছে তার রবকে দেখেছে ফাঁকা দেখাজাম সে ব্যক্তি মৃত্যু মানে ফেসবুকে স্টার দেখা একদম পাক্কা মৃত্যু বলে থেকে আম্মা যান আয়সা রবি আল্লাহ আম্মা আমি নয় সেই বুখারি হাদিস নামার সাত হাজার তিনশো আশি কিতাব তহিদ যদি ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে দেখতে হয় হাদিস নামার ছ হাজার আটশো সাতষট্টি বা মায়ের পায়ের নিচে যান না আম্মা যান যেটা বলে আমরা আহুল হাদিস সেটাই বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কেউ আল্লাহকে সংযোগকে দেখে নি আল্লাহ রসুল দেখেনি মিরাজে গিয়েছেন সত্তর হাজার পর্দার মধ্যে থেকে দেখেছেন সংযোগকে দেখেনি হিন্দুবা থেকে বলেন আপনাদের ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় হম দর্শন করা যায় অনেকে দেখেছেন তার মধ্যে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যয়ন নম্বর এগারো শ্লোক নম্বর চার থেকে একদম চৌত্রিশ পর্যন্ত একটা ঘটনা বর্ণনা করা আছে যে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বারবার দেখতে চাইছিল অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দর্শন দিয়েছিল অর্ধ্যান নাম হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শন অনেক ঘটনা আছে যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি অনেক মনি ঋষিরা কথাও বলেছে সরাসরি ওঠা বসা খাওয়া সমস্ত কিছু করেছে বিভিন্ন পুরাণ এই ঘটনা মজুদ আছে আর বোঝার ঈশ্বরকে কেদিন বলেন আমি দেখেছি সেই ব্যক্তি ঈশ্বর নয় পবিত্র পুরাণের দাবি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ কি বলে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অর্ধ নম্বর এগারো শ্লোক নম্বর আট শ্লোক নম্বর আটচল্লিশ শ্লোক নম্বর তিপান্ন কৃষ্ণকে বারবার অর্জুন বলছে যে প্রভু ঈশ্বরকে আমি দেখতে চাই আমাকে দেখা দিন আর শ্রীকৃষ্ণ বারবার তিনি বলছেন ঈশ্বরকে তুমি কখনো দেখতে পাবে না যদি তুমি মানে অত্যাধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক স্তরে চলে যাবে ঈশ্বরকে দেখা সম্ভব নয় কেন উপনিষদ অধ্যয়ন নম্বর এক মত পাঁচ নম্বর ছয় পরিষ্কার ঈশ্বরকে দেখা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে অনেকে বলতে হবে মসজিদ মন্ত্র পাঠ করছে মসজিদের মধ্যে মন্ত্র পাঠ কি বাপার যে কয়েকটা কৌশল এখানে বলা হচ্ছে এন না মানুষ না মানুষ তো এমন মহল মতাম যিনি বলে আমি ঈশ্বরকে মন দ্বারা কল্পনা করেছে সে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নন কেন তাদের ব্রহ্মাত্মা বৃদ্ধি যদি তম বাসতে যিনি ঈশ্বর তাকে কল্পনা করাও সম্ভব নয় দেখেছি যেগুলো ঠাকুর বলে তার মূল বিষয় বলে দুজনই মৃত্যু এর মধ্যে কোন সম্বল অবকাশ নেই প্রকৃত পক্ষে সত্যের ঈশ্বরকে কখনো দেখা সম্ভব নয় ঈশ্বরের চার নম্বর বৈশিষ্ট্য যে ঈশ্বর কখনো মানব রূপে পৃথিবীতে আসবে না মানুষের রূপ ধারণ করে ঈশ্বর পৃথিবীতে কখনোই আসবে না এটা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য নয় ঈশ্বর কি বলবে আল্লাহ তোমার কোন সায়ুল হবার হয়ে যাবে সেটা মাত্র আর তোমার শেষ হতো যে আল্লাহ যখন কোনো দিন সিরাদা করবে যে সৃষ্টি করব এটা প্রয়োজন আল্লাহ তোমার কোন সায়ুল হবার হয়ে যায় মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য কোনো কাজ করার জন্য কাছে যেতে হবে বা কাউকে পাঠাতে হবে অনেক কিছু আল্লাহ সন্তান নিজে মানব রূপ ভারতের পৃথিবীতে আসবেন না এটা যে প্রকৃত ঈশ্বরের গুণ তবে আল্লাহ করেন কি তিনি বিভিন্ন নামের সঙ্গে পাঠান মানুষকে সাবধান সতর্ক করার জন্য যখন পৃথিবীতে আল্লাহ ভাবে তার উপাসনা শুরু হয়ে যায় আল্লাহ সেই সময় নবী রাসুল পাঠাতে শুরু করেন 
প্রত্যেক গোত্রে আল্লাহ নবী ছিলেন এই জন্য কথা যে আল্লাহ মাথায় তার মতো উপাসনা শুরু হয়ে যায় আল্লাহর সব প্রয়োজন নেই ঠিক এই কথা নিয়ে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যয়ন বা সাত শ্লোক নম্বর চব্বিশে একই বার শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অব্যক্তম ব্যক্তম আপন নামা মামা নন্তে অবুদ্যায়া পারম ভাব মাজা নন্তে মামা আব্বাম অন্তমা যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে অব্যক্তম ব্যাক যে আমি তো ঈশ্বর অব্যাক্ত আর ব্যক্ত রূপে একটা মানব রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসি সে ব্যক্তি মামা অবুদ্যায়া সে ব্যক্তি নির্বোধ বোকা মানে বলতে হবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী ঈশ্বর কখনো মানব রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসবে না যারা বলে শ্রীকৃষ্ণ বা অন্য ঈশ্বর তারা মানব রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছে আসলে প্রকৃতপক্ষে তারা ঈশ্বর নয় বাইবেলের কথা লেখা আছে বুকার ডিটনমি তেইশ অধ্যায় উনিশ অধ্যায় তেইশ অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে ওয়েল্ড টেস্টমেন্ট বাইরে বলে দিয়েছে যে ঈশ্বর এমন না যে তিনি মানুষ আর যিনি মানুষ তিনি ঈশ্বর নন অনেক জায়গাতে এমন কথা রচনা করেছেন যিনি ঈশ্বর হলেন তিনি কখনো মানুষ না আর মানুষ কখনো ঈশ্বর নন দুটো মধ্যে পার্থক্য আছে তাই যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি কখনো মানব রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসবেন না তবে হিন্দু মহিলা শুধুমাত্র একটা কথা বলে যে না ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসবেন প্রমাণ সহ তার একটা দলিল পেশ করে শ্রীমান ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর চার শ্লোক নম্বর সাত আর আট মন্ত্র পাঠ করে মন্ত্র হচ্ছে এমন যখন পৃথিবীর মধ্যে অধর্ম নেমে আসে মানুষ পা মঙ্গল উচ্চতা যুক্ত হয়ে যায় গ্লানি মানে গ্লানি নেমে আসে মানে ভারতের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে মত মানে ঈশ্বর কখনো গোটার কথা তারপর যে ধরে নিয়ে যায় এই গ্লানি করছে ভারতে মানে গোটা পৃথিবীতে নয় আমেরিকাতে যদি ফিল্ম ভাষা শুরু হয় হিন্দু ধর্ম ঈশ্বর আমেরিকাতে যাবে না কারণ অন্তর তেমনটাই বলছে গ্লানি ভারতী ভারতা আভ্যন্তর নাম ধর্ম আসছে তাদের আত্মা নাম সুজামি হাম এখানে মন্ত্রের কাজ ছাপ করে মন্ত্রের সড়ক অনুবাদ যখন পৃথিবীতে অধর্ম নেমে আসে সে সময় ঈশ্বর হিন্দুদের অনুবাদ করে নিজে পৃথিবীতে অবতরণ করে কেন শত্রুদের রক্ষা করতে ভালো মানুষদের শত্রুদের ধ্বংস করতে ভালো মানুষদের রক্ষা করতে তিনি প্রত্যেক যুগে আসেন ওনার অনুবাদ করছেন যে ঈশ্বর প্রত্যেক যুগে আসেন কিন্তু অনুবাদের সম্পূর্ণ ভুল যারা একটু সংস্কৃত জানে তারা বুঝতে পারবে গ্লানি ভারতে ভারত আভ্যন্তর ধর্ম আছে তাদের আত্মা তাদের মানে পুষ্টিবাদ ওই সময় আত্মা আত্মা মানে মানুষ মানুষের জন্য সংস্কৃত আত্মা শব্দ ব্যবহার করা হয় আর ঈশ্বরের জন্য পরমাত্মা এটা সকলে জানেন তো ঈশ্বরকে কি বলে পরমাত্মা আর মানুষের জন্য আত্মা তাদের আত্মা নাম ওই সময় একজন আত্মা মানুষ শ্রুজ আমি মানে সৃষ্টি করি অহম মানে আমি ওই সময় একজন মানুষ সৃষ্টি করি মানে ওই সময় একজন নাবির শ্রুকে সৃষ্টি করি ঈশ্বর না কথা বুঝতে পারছেন কি তারা অনুবাদের জন্য ভুল করে তাদের আত্মা নাম শ্রুজ আমি অহম তারা বলে ওই সময় তো আমি ঈশ্বর আসি কিন্তু এখানে ঈশ্বরের কথা নাই তাদের আত্মা নাম মানে একজন মানুষকে সৃষ্টি করি তো চার নম্বর ক্রাইটেরিয়া ঈশ্বর হবার জন্য যিনি ঈশ্বর তিনি কখন পৃথিবীতে মানব রূপ ধারণ করে আসবে না বা আল্লাহ মানব রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসছে আমরা তো বিশ্বাস করি না এবং এই চারটা ফর্মুলা দিয়ে পৃথিবীতে যতজন ঈশ্বরে ঘোষণা করা হয় সকলকে আপনি এখন বিশ্লেষণ করে দেখুন যে আসলে সে প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার ঈশ্বর কি ঈশ্বর নয় প্রথম যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি জন্মগ্রহণ করবেন না দুই তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না তিন তাকে চোখ দ্বারা কখনো দেখতে পাবেন না আর চার তিনি কখনো মানব রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসবে না আর এই চারটে যে অসুর বা নীতি বা সংজ্ঞা যে প্রদান করলাম এটা শুধু করণে নয় এটা তাদের হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আছে বাইবেলেও আছে তাই আপনারা সকলকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন ইনারা কি প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার ঈশ্বর আমাদের কিছু বলার নেই এমনি ফর্মুলার মধ্যে চলে আসবে যে কে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর আর কে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নয় সর্বশেষ একটা পয়েন্ট আচ্ছা কত মিনিট সময় আছে বলে দেন একটা শেষ পর্যন্ত আচ্ছা সর্বশেষ একটা যে আমরা ঈশ্বরের নামে যে মিথ্যা কোনো ঈশ্বর উপাসনা করি ভুল কোনো ঈশ্বর উপাসনা করে ফেলি বা আল্লাহর উপাসনা করে ফেলি বা আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্য কাজ থেকে চাই তাহলে আমাদের পরিণতি কি হবে প্রথমে পবিত্র কনসনা মাইদাসনা পাঁচ আত্মার বাহাত্তর নিঃশাসন চার আত্মাসের 
ষোলো এবং আটচল্লিশ আমরা সকলে জানি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করে একটা শিরিক বলা হয় আর শিরিক হচ্ছে সবচেয়ে মস্তবর জুলুম মস্তবর অন্যায় মস্তবর পাপ যার গোনা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবে না পৃথিবীতে যদি তৌ বানা করেন লুকমান আত্মমা তার ইয়া বুনাই আল্লাহ তো শিখ বিল্লা ইন্না সে শিরকালা জুলমুন আজিম যে শিরক হচ্ছে মস্তবর জুলুম এই পাপের কোনো ক্ষমা নেই তৌ বা ব্যতীত মৃত্যুর আগে হিন্দু ভাইরা তারা যদি সত্যি করে ঈশ্বর বাদ দিয়ে নকল কোনো ঈশ্বরে উপাসনা করে তাদের পরিণতি কি তাদের পরিণতি ও জাহান নাম যজুর্বেদ অধ্যায় নম্বর চল্লিশ মন্তম আট আর নয় আন ধাত মা প্রবিশান্তি আসম মুহূর্তিম উপাসতে তত ভুই এবে তত বহু সংতম নম্রতা যারা প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে অন্য নকল কোনো ঈশ্বরে উপাসনা করে যেটা ছবি মূর্তি আন ধাত মা প্রবিশান্তি আসম মূর্তি আসম মূর্তি মানে প্রকৃতির জিনিস দিয়ে যেগুলো তৈরি করা হয় উপাসেতে যারা উপাসনা করে তারা নরক প্রবেশ করে শ্রীমা ভাগবত গীতা ওদের মানে শ্লোক নম্বর তেইশ এবং চব্বিশ পরিষ্কার হবে একই কথা বলছে শ্রীমা ভাগবত গীতা ওদের নয় সাত শ্লোক নম্বর কুড়ি কামন আস্তে নস্তে হেতে গানাহা প্রপ্পদান্তে হেন দেবতাহা তম তম নিয়ে প্রকৃতি নিয়ত সা যাদের বিচার বুদ্ধি কে নিচ্ছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা এইসব ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে অন্য অন্য দেবতাদের উপাসনা করে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যায় নম্বর তিন শ্লোক নম্বর উনত্রিশ আর মন্ত্র নম্বর একুশ আর বাইশ স্পষ্ট লিখেছে যে ঈশ্বর তিনি সাত আসমানে পরে বিরাজমান অর্থাৎ সাত আসমান স্বর্গে আছে স্বর্গ লোকে আছে আর মানুষ যারা আমাকে বাদ দিয়ে মূর্তির উপাসনা করে প্রতিবাদ উপাসনা করে তা শুধুমাত্র ঘিয়ের মধ্যে আগুন দেওয়ার মতো কাজ করে ভাই ঘিয়ের মধ্যে আগুনের মধ্যে ঘি দিলে কিভাবে দাও দাও করে চলে যাবে মানে কোনো কাজ মানে পুরে ছাই হয়ে যাবে মানে সে উপাসনাটি কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না নষ্ট হয়ে যাবে ভস্ম হয়ে যাবে তাদের ভাষা অনুযায়ী ভস্ম হয়ে যাবে এটা কোনো কাজের নয় তার সমতুল্য কোন কিছু নেই চার বিভিন্ন জায়গায় তার সঙ্গে বলছেন তার ছবি মূর্তি বা উপমা বা তার সাদৃশ্য কোনো কিছু নেই আর কোনো কিছু তৈরি করতেও পারবে না যজুর্বেদ অধ্যয়ন বত্রিশ মন্ত্রমা তিন শ্বেত সূত্র উপনিষদ অধ্যয়ন চার মন্ত্রমা উনিশ নাতাস্তি প্রতিমা আস্থি যিনি ঈশ্বর হবেন তার কোনো প্রতিমা নেই এসা না মহাজা সাহা তার সাদৃশ্য কোনো কিছুই নেই তাই বলুন তো যতগুলো আপনার কাছে শ্লোক বললাম অনেকগুলো আছে এবং ঘন্টা এবং ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা যদি সময় পাই পাঁচ ঘন্টা ধরে এই শ্লোক গুলো বলে চলে যেতে পারবো যে এত পরিমাণে শ্লোক আছে যেটা ইসলামে যে কনসেপ্ট অফ গড আল্লাহ সন্তান যে ধারণা বৈশিষ্ট্য ঠিক একইভাবে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে পবিত্র কর্ণের চাইতে দশ গুণ বেশি আরো কঠিন হয়ে বলা আছে পবিত্র কর্ণে আল্লাহ এক যদি বিশ জায়গায় আছে ওখানে ধরে একদম চল্লিশ জায়গায় আছে মানে এত পরিমাণে আছে কোনটা বলি কোনটা ছাড়ি সময় অল্প তার জন্য শুধুমাত্র সাদা উপায় একটা জ্ঞান দেওয়ার জন্য আপনাকে চারটে বৈশিষ্ট্য আর শেষ একটা উপসংহার যিনি মিথ্যা ঈশ্বর উপাসনা করবেন তিনি কখনো স্বর্গের যে প্রবেশ করবেন না নরকে যাবে পবিত্র কোরআন বলছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলছে আর বাইরের থেকে একটা রেফারেন্স দিলে বুঝতে পারবেন যে ওখানে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ কিন্তু যিশু খ্রিস্টের মূর্তি পূজা করে বুকা প্রেক্ষ দাস বিশ অধ্যায় তিন থেকে পাঁচ অনুচ্ছেদ পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে বলছে যে তোমরা ঈশ্বর কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করো না যেটা আছে স্বর্গে যেটা আছে পৃথিবীর মধ্যে বা পৃথিবীর নিচে অর্থাৎ সমুদ্রের নিচে এমন কোন ছবি তৈরি করো না এমন কোন প্রতিমা তৈরি করো না ঈশ্বরের আর তোমরা যদি তার কাছে প্রতিমা তৈরি করো এবং তার কাছে মাথা নত করো অর্থাৎ সিজদা করো তবে আমি তোমাদের সত্যি করে ঈশ্বর খুব ঈর্ষা পরায়ণ কথা বুঝতে পারলেন স্পষ্ট বলছে যে তোমরা ঈশ্বর কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করো না এমন কোন ঈশ্বর সাদৃশ্য দিও না যেটা স্বর্গে আছে বা পৃথিবীর মধ্যে আছে অথবা পাতালে সমুদ্রের নিচে আছে এমন কোন প্রতিমা তৈরি করো না আর যদি তৈরি করো তাদের সিজদা করো না আর যদি সিজদা করো আমি ঈশ্বর খুব ঈর্ষা পরায়ণ অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নরক অবধারিত অর্থাৎ জাহান নাম অবধারিত বোঝ হলো পৃথিবীর তিনটে ধর্ম অনুসারে মূর্তি পূজা স্পষ্ট হয়ে মিথ্যা এটা করলে মানুষ নরকে যে ধর্মগ্রন্থের আলোকে এখন যদি কোনো হিন্দু খ্রিস্টান করতে চাই তাদের বিশ্বাস আমি আঘাত দিতে চাই না তবে ধর্মগ্রন্থে কথা বলছে আর আমার সঙ্গে কে কে আছে কোনো হিন্দু ভাই হয়তো বলতে পারে কারণ আমি তো আলোচনা করছি বাংলাদেশে কিন্তু এটা তো চলে যায় ইন্ডিয়াতে ওখানে তো অনেক কিছু আপনাদের এখানে তেমন কিছু নেই কিন্তু আমাদের ওখানে অনেক পেশা পুরো স্বাভাবিক এই কথাগুলো বললে তো আমার সঙ্গে কিনে কে আছে যে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ আমার সঙ্গে আছে জলঙ্গি হাই স্কুলে যে স্কুল আমি পড়েছি ক্লাস সেভেনের ইতিহাস বইয়ের বাইশ নম্বর পৃষ্ঠা ওখানে আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে হিন্দু ধর্ম অনুসারে মূর্তি পূজা এটা অনুমোদিত নয় 
আরো কেছে রাজা রামমোহন রায় তিনিও বলেন মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ জাস্টিস রানাডে তিনিও বলেন মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ এমনকি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর একখানা বই আছে 1985 সাল থেকে ছাপিয়েছে আমার কাছে বইটা আছে যেটা নাম সত্যার্থ প্রকাশ কলকাতা 7 লক্ষ 1 ঠিকানা পৃষ্ঠা নম্বর 22 থেকে 26 এ ওখানে কমপক্ষে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে দয়ানন্দ সরস্বতী তিনি বলেন মূর্তি পূজা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে নিষিদ্ধ যদি আমাদের কাছে বলতে হয় তাহলে আগে এই পাঁচ জন বড় বড় মহাত্মা মহা পণ্ডিতকে বলতে হবে যে তোরা এই কথা কেন বলেছিস আর কেন আমাদের সিলেবাসের মধ্যে এই তথ্যটা আছে কথা কি বুঝতে পারছেন অপরাধী কিন্তু আমি নই কারণ তারা শিক্ষা দিয়েছেন মহাত্মা মহা পণ্ডিত তারা বলেছে মূর্তি পূজা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নেই আর এর চেয়ে আপনারা যদি আপনি মসজিদ থেকে দেখতে চান এই আপনি আপনারা দেখতে পারেন ইন্টারনেটে চলে যান গুগলে ঢুকেন সমস্যা দেখেন aryasamaj.com ঢুকে পড়বেন একটা ওয়েবসাইট এসে যাবে ডান দিকে লেখা আছে আইডল অরশিপ মানে মূর্তি পূজা ওখানে টুক করে ক্লিক মারেন তাহলে ওখানে মূর্তি পূজার বিপক্ষে কয়েক শত নোট আছে ওটা হিন্দু ওটা তোরা বুঝতে না aryasamaj মানে যারা হিন্দু ধর্মের দুটো ভাগ আছে একটা আর্য সমাজ একটা পৌরাণিক মতবাদী যারা আর্য সমাজের যারা বিশ্বাসী হিন্দু তারা মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী আমরা অনেকে জানি না যারা পৌরাণিক মতবাদী তারা মূর্তি পূজার পক্ষে কথা বলে কিন্তু আর্য সমাজ যারা দিল্লিতে আছে আমাদের মানে ওখানে প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তারা ঘোর বিরোধী তাই কিছু যদি বলার আগে তাদেরকে বলতে হবে মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দাবি যে আমাদেরকে প্রত্যেককে সঠিক ঈশ্বর তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পর্কে জানা বোঝা এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করার তৌফিক এবং সুমতি দান করো সকল বলি আল্লাহুম আমিন এই দোয়া রেখে আজকের মতো সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ প্রশ্ন উত্তর শুরু হবে সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া তুবু ইলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আচ্ছা যাই হোক ভাই গত বছর আমি যেবার এসেছিলাম এই গত সফর মে মাসের সম্বন্ধে প্রোগ্রাম করে গিয়েছিলাম তো আপনাদের অনেক প্রশ্ন আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন যে ভাই পরে উত্তর দিতে আমার কাছে কিন্তু প্রশ্নগুলো এখনো আছে মানে উত্তর দেয়া হয়েছিল না তো আপনি বলেছেন অন্য একদিন সময় পেলে দিতে তা আমার এই প্রশ্নগুলো এখনো আছে আমার কাছে তো উত্তর কি এগুলো দিতে হবে না আপনারা নতুন প্রশ্ন দেবেন আচ্ছা যাই হোক আপনাদের নতুন প্রশ্ন কিছু থাকলে দেন লাইভে যখন থাকি তখন ডান হাতে পানি খেলে ওটা কিন্তু বাঁ হাতে দেখায় তার জন্য অনেকের আবার বলে কি ব্যাপার হল আমি ভাই বাঁ হাতে পানি খেলো কেন ভাই এটা লাইভে থাকলে এটা দেখায় তাই আপনারা প্রথমে মনে করেন না যে বাঁ হাত দিয়ে খেলাম আচ্ছা অনেক মুসলিমরা কাবাকে হজের সময় প্রতিক্ষণ করে এটা কি মূর্তি পূজার সাদৃশ্য কি সাদৃশ্য নয় যাই এই প্রশ্নটি আমাদের অনেকেই আছে অনেকে করে যেমন মুসলিমরা তো মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী তারপরে আমরা কাবাকে প্রদক্ষিণ করি বা হাজরে আসওয়াদ কালো পাথরকে কেন আমরা চুম্মা চুম্মি করি ওটা চুম্মা দিই এটাকে তাহলে পাথরকে উপাসনা পাথরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা নয় জি ভাই কাবা হচ্ছে আমাদের কিবলা এটা একটা দিক এই দিককে আমরা কেন্দ্র করে আমরা সোলা দাদায় করি তাছাড়া এটার এখনো আমরা মুসলিম নারীদেরকে কোনো সম্মান তেমনভাবে আমরা করি না আর এটা সকলে জানে ইসলামের প্রথম দিকে অনেকে কাবার উপরে দাঁড়িয়ে আজান দিত আর রাহিকুল মাকতুম পড়বেন এবং সিরাত ইবনু হিসাম পড়বেন যে প্রথম যুগে মুসলিমরা যখন আজান দিত উঁচু স্থান থেকে আজান দিতে হতো তো কাবার উপরে উঠেও আজান দিত এখনো প্রয়োজনের জন্য কাবার পরে উঠে এখন ওই যে গ্লাস পড়ায় কি পড়ায় না পড়ায় ভাই কাবা যদি মূর্তি পূজার সাদৃশ্য হবে তো কোনো হিন্দু ভাই বা কোনো খ্রিস্টান তারা কি দেবের দুর্গার মাথার উপরে দাঁড়িয়ে মূর্তি পরে দাঁড়াবে যিশু খ্রিস্টের মাথা পরে দাঁড়াবে বোঝা গেল তারা যে মনে করে আমরা তেমন মনে করি না আর বা একটা হাতে আসতে চুমু দিয়ে পাথর দিতে তার মানে এই না যে তাকে আমরা উপাসনা করছি বা চুমা আপনার ছেলেকে আপনি দেন কি দেন না আপনার স্ত্রীকে দেন কি দেন না তবে আপনার স্ত্রী আপনি পূজো করছেন নাকি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন 
যে হাজরে আসাদ এই কালো পাথর তুমি আমার ভালো করতে পারো না খারাপও করতে পারো না তোমাকে এই কারণে চুম্মা দিচ্ছি যেন আল্লাহ সুল চুম্মা দিয়েছে এই জন্যই তো বোঝা গেল যে আমরা এটাকে এমন কিছু মনে করি না যেটা আল্লাহ সুল দিয়েছেন আমরা দিই লেখাতে কানা লাকুম घोषणा একই ধরনের প্রশ্ন আছে এখানে যে অনেক হিন্দুরা দাবি করে যে আমরা মুসলিমরা পীরের পূজা করি বা পুরো মুসলিম যদি পীর পূজা করে এটা আমাদের কাছে হিন্দু পূজার সাদৃশ্য দুজনে পরিণত ইয়াকি কেউ যদি করে সে প্রকৃতপক্ষে সে মুসলিম নয় সে হিন্দুদের মতো হিন্দু দুই কাবা ঘরে আগে নাকি মূর্তি পূজা হতো তিনশো ষাটটি মূর্তির মধ্যে কিছু মূর্তি এখনো আছে কাবা ঘরে কালো পাথর নাকি শিব মূর্তির অংশ বিশেষ অনেক হিন্দু ভাই আমাদেরকে প্রশ্নগুলো করে তবে গোপনে বলে মানে আমার যারা জেঠি জেঠিমা পিসিমা যারা আছে তো এখন তো হিন্দু তা আমাদেরকে মাঝে মধ্যে পিসিমা বলে যে তোরা তো আমাদের শিব ঠাকুরকে তোদের কাবা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিস এখনও বলে ওনাকে যতই বোঝাই যে পৃথিবীর ইতিহাস এমন কিছু বলছে না যে কখনো সৌদি আরবগুলোতে কখনো কোনো শিবের পুজো হয়েছে বা কোনো মন্দির ছিল কোনো কিছু দ্বারা প্রমাণিত না ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত না অনেক মূর্তি পূজা হতো তো শিব মন্দির যে সৌদি আরবে ছিল এমন কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও নেই এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন না কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে না কোনো হিন্দু ধর্ম কোনো শ্লোক আছে না ইসলামের দিক থেকে কোনো অথেন্টিক কোনো প্রমাণ আছে এটা শুধুমাত্র দাবি সৌদি আরবে কখনোই শিব পূজা অন্তত হয়নি আমাদের ভারতের যেসব দেবতা শিব দুর্গা লক্ষ্মী কালী সরস্বতী এই মূর্তি পূজাগুলো অন্তত সৌদি আরবে ছিল না অন্য কোনো পূজা ছিল তো হিন্দু জাতি বিকারে এটা কখনো সত্য নয় সুরা আম্বিয়া একশো সাত নম্বর আয়াত দিয়ে মিলাদের দলিল দিয়ে থাকে এটা কি সঠিক সামনে মিলাদ কবে ভাই যে কতদিন আজ কত তারিখ অব্দি বলেন হচ্ছে রব্বি আওয়াল মাস সামনে মিলাদ চলে এসেছে তো মিলাদ তো বিষয় হচ্ছে ভাই মিলাদ যদি শরীয়তে বা ইসলামে থাকে তো প্রথম হচ্ছে আবু করদি আল্লাহ তালা আনু আল্লাহ সাল মৃত্যু পরে কবছর খিলাফত চালিয়েছে আড়াই বছর তো তিনি তো কমপক্ষে না হলেও আড়াই বার না পেলে দুই বার তো বারো রবি অল পেয়েছে আবু তিনি কি ওখানে মিলাদ করেছেন এমন কোন ইতিহাস জালাসুল মৃত্যুর পরে ঘটা করে একটা সাহাবাদেরকে নিয়ে মদিনা অলিদের গলিতে জুলুস বের করেছে এমন কোন প্রমাণ আছে এমন কোন প্রমাণ তো তারা দিতে পারছে না আর আমরা তো অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি যে আমরা পাচ্ছি না তো ভাই বলুন তো তাহলে এটা কিভাবে হবে এটা কিভাবে বলা যায় যে আল্লাহ সাল্লের জামানাতে মিলাদ ছিল যারা স্বয়ং বলছে যে মিলাদ করতে হবে তারাও এই দাবি করছে আগে তাদের দাবি ছিল এটা আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যু ছয়শো বছর পর এটা শুরু হয়েছে কত বছর পর ছয়শো বছর ইদানিং মুখলধানী মুক্তি সাহেব যারা কিছু আছে তারা নতুন করে গবেষণা করে কোরআন থেকে মিলাদ পেয়েছে তবে সুরা আম্বি এক মাসের সাত আল্লাহ রহমত বলেছেন 
তো এখান থেকে যেহেতু প্রেরণ করেছেন তো যে দিন সেদিন রহমতের দিন তাই সেই দিনে কি করার দরকার বেশি বেশি করে মিলাদ পাঠ করার দরকার মিষ্টি খাওয়ার দরকার ভাই সাধারণ মানুষ যে ছোট্ট একটা বাচ্চা ছেলে সে বুঝতে পারে এটা কখন মিলাদের দলিল হতে পারে না তো আল্লাহ সঙ্গে যেহেতু রহমত স্বরূপ বলা হয়েছে তার জন্য যদি মিলাদ পাঠ করতে আমাদের সকলকে হয় তো ভাই কয়েকটা জিনিস যে আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার নিজ নাতিকেও তিনি রহমত স্বরূপ বলেছেন সে বুখারি করবেন হাদিস না পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন তার মানে কি নবী যে নাতি নেমে মিলাদ পাঠ করতে হবে এখন রহমত স্বরূপ আল্লাহ সঙ্গে বলার কারণে যদি এখন মিলাদ করতে হয় তারা এই দলি উপস্থাপন করে তো সে বুখারি হাদিস না পাঁচ হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নিজের নাতিকেও তিনি রহমত স্বরূপ তিনি বলেছেন কোলে নেওয়ার পরে তাহলে কাল থেকে মিলাদ পাঠিয়ে যারা আছে তাদেরকে করতে হবে কি যে নবীজির নাতির নামে একটা কি করতে হবে মিলাদ অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে দুই নম্বর প্লেগ রোগ সে বুখারে তিন হাজার চারশো তিয়াত্তর প্লেগ রোগ সম্পর্কে আল্লাহ সাহায্য যেখানে প্লেগ রোগ হবে তোমরা সেখানে কখনো কেউ যাবে না আর কেউ যদি কোনো প্লেগ রোগের মধ্যে আক্রান্ত হয়ে যায় আর তাকদিরের পরে ভবিষ্যৎ যদি ওখানে অবস্থান করে আল্লাহ প্লেগ দেওয়ার জন্য সব জন্য রহমত স্বরূপ তো বলুন তোমার প্লেগ রোগ তাহলে প্লেগ রোগের জন্য কি একটা মিলাদ পাঠিয়ে দেওয়ার দরকার নাকি কারণ রহমত শব্দ এখানে ব্যবহার করেছে যে এই ধরনের অনেক আছে আর জানি এই ধরনের প্রশ্ন আসবে তার জন্য আমি অনেক কিছু দলিল রেডি করে রেখেছি ইনশাল্লাহ বারো রবি আওয়াল পেলে একটা আলোচনা করবে ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে বিস্তারিত আরো অনেক আছে ইয়াজুজ মাসুজকে যে পাঁচের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে সেটা কাহাত করবেন আর তোমার আটানব্বই আল্লাহ হচ্ছে প্রাচীর টাকা রহমতের স্বরূপ আল্লাহ নিজের জন্য নিজেকে রহমত স্বরূপ বলেছে সেটা আনান একশো সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত তবে চারটে দলিল দিলাম যেখানে আল্লাহ রহমত স্বরূপ বলেছে তার জন্য কি চারটে জায়গায় তখন এই পাঁচের নামে একটা মিলাদ নবীজির নাতির নামে একটা মিলাদ এগুলো শুরু করবেন তবে এগুলো ভিত্তিহীন যেগুলো দলিল দিচ্ছে তাদেরকে আমরা বলবো তোমরা যেহেতু ইমাম আবুল রাহিমাহুল্লাহ মুকাল্লিব দাবি করে স্পষ্ট হবে তো ইমাম আবহনিপাত থেকে এরকম দলিল প্রমাণ করে যে ইমাম আবহনিপাত তিনি মিলাদ করেছেন ইমাম আবহনিপাত থেকে যদি না পারো ইমাম সাফি থেকে দাও সাফি না পেলে মালিক আহমেদ ইবন হামদাল যদি তা না করো তার ছাত্রদের থেকে দাও যদি তা না তার ছাত্র থেকে দাও কেন তোমরা তো মুকাল্লিব তোমরা তো নিজেরে বলো ভাই তোমরা তাকলিদ কেন করো তো মাচাপ কেন করো আমরা কোরআন হাদিস বুঝি না কোরআন হাদিস মহাসমুদ্র এখান থেকে মনিমুক্তা বের করা সম্ভব নয় তো মিলাদ কিভাবে বের করছো মিষ্টি খাবার জন্য ওই নিজেরে বলছে ভাই যে কোরআন আদিস মহা সমুদ্র ওখানে মনিমুক্তা বের করে ইস্তেতাবার করার মতো যোগ্যতা আমাদের নেই যখনই বলছে মিলাদের দলিল নেই আর মূল হিসাব হুজুর সাহেব এবং কোরআন থেকে মিলাদ খুঁজে বের করেছে মানুষ কত কি বের করছে বিজ্ঞানের ফর্মুলা বের করছে কোরআন থেকে আর হুজুর বের করেছে মিলাদের দলিল খুব বাহাদুরি আহ মিষ্টি পাবে আরে ভাই আমরা বলি যে মরবি সাহেব মিষ্টি খেতে চাইলে আমাদের কাছে নিজে নিয়ে মাঝে মধ্যে ধর্মকে বিক্রি করে ব্যবসা করিয়ে না কোরআনের আয়ত্তে অপব্যাখ্যা করে জনসংখ্যাকে ধোকা দিয়ে পোকা বানিয়ে নিজেকে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়েন না কারণ এটা সকলে জানে আপনার নিজেরা বলেন যে মিলাদিটা হচ্ছে বিদাত হলে বিদাতে হাসা না ভাই বলে কি বলে না ভাই বিদাত মানে তারা নিজের বলে যে মিলাদ হচ্ছে এটা বিদাতে হাসা না মানে ভালো বিদাত তার মানে বিদাত কি যেটা আল্লাহ সুল করেনি সাহাবরদি আল্লাহ না করেনি তাদের সংজ্ঞা তার মানে বোঝা গেল যেটা আল্লাহ করে আল্লাহ সুল করেনি সাহাবেরা করেনি সেটা তো বিদাত তাই কোরআন হাসতে দলিল থাকবে কিভাবে মানে বিদাতে হাসে না দলিলে প্রয়োজন না আবার দলিল দিচ্ছে কি বাবা সবই সংঘর্ষী একটা মিথ্যাকে ঢাকতে গেলে একশো ভাবে মিথ্যা লাগে ঠিক একটা আমলকে সহি প্রমাণ করার জন্য তাদের যে আগে গেলে কথা হচ্ছে সবগুলো পরস্পর বিরোধী সাংঘর্ষিক হচ্ছে এটা ধোকা দেওয়া হচ্ছে এটা শুধুমাত্র মিষ্টি খাওয়ার জন্য মিলাদ পবিত্র কনসনাদের মিলাদ করতে এমন মনে কোনো কিছু নেই এসব ধোকাবাজি मतपार्थक्य কেন অনেক নাবির রসুল ছিল যাদের স্ত্রীরা ইমান আনেনি আছে না 
লুদালের স্ত্রী ইমান এনেছিল সুরত তাহারিম সঙ্গে ছেষট্টি এক নম্বর নয় থেকে এগারো তো অনেক নবী রসুলদের জীবনী ঘাটলে দেখা যায় যে তাদের স্ত্রীরাও ইমান আনেন তবে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা তাদের ছিল এই ধরনের কিছু নাবিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেকে বলে যে কোনো স্বামী যদি পরবর্তী সময় অমুসলিম থেকে ইসলাম কবুল করে স্ত্রীকে যদি দাওয়ার দিতে থাকে যেমন আবু তালেবকে আল্লাহ রসুল মৃত্যু পর্যন্ত দাওয়ার দিয়েছিল সে বুখারে কিন্তু জানায় ঝাঁকে সময় এক হাজার তিনশো ষাট ঠিক এইভাবে যদি দাওয়ার দিতে চাই তবে তার সঙ্গে সংসার করতে পারে বা তার শারীরিক সম্পর্ক অবরোধ রাখতে পারে আর জমুদের মন হচ্ছে এটা যদি স্বামী যদি ইসলাম কবুল করে ফেলে তাহলে সে বিভাব ইচ্ছেদটা হয়ে যায় দলিত তারা পবিত্র বছর বা তারা শ্রম দুই এক নম্বর দুইশো একুশ এবং বাইশ তারা উপস্থাপন করেছে যে কোনো মুমিনদের জন্য এটা জায়েজ নয় যে কোনো মুসরে স্ত্রী গ্রহণ করবে আর কোনো মুমিন নারীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে কোনো মুসরে স্বামী গ্রহণ করবে এই আগ্রহী কিছু সমস্যা আছে তো এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যেন এখানে সম্ভব নয় স্পষ্ট হয়ে যারা ওলেমা আছে তাদের কাছে আপনার সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বলে লিখিত ফতোয়া দিতে হবে কথা বুঝতে পারলেন আপনি কি পজিশনে আছেন আপনার স্ত্রীকে আপনি কতটা দাওয়াত দিয়েছেন ইসলাম সম্পর্কে কতটা বুঝিয়েছেন আসলে আপনি তাকে বুঝিয়েছেন অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু ইসলাম কবুল করেনি এমন যদি হয় তাহলে তার রায় আলাদা আর যদি আপনি কিছু বলেনি তার জন্য রায় আলাদা হবে তার জন্যটা ওলেমাদের সঙ্গে বসে সম্পূর্ণ ঘটনাকে খোলাসা করে তারপরে এটা রায় নিতে হবে হট করে উত্তর দেওয়া এটা যাবে না কেন এটা হালাল আর হারামের বিষয় আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে কথা বলবো কিছু ইনশাল্লাহ রসুল্লাহ কালে বা কি আল হাদিসরা মানে না বরিশাল ভোলা মসজিদ এবং সিলেটের আর তাপোয়া মসজিদে করে যখন আক্রমণ করা হবে সেই সময় লিপলেট পেয়েছিলাম ওখানে বেশ কিছু তারা অভিযোগ করেছিল তার মধ্যে একটা যে গবেষণা করে এটা পুরো জামাতে পুরো চাপে দেয়া এটা মূর্খের সরদাররা করতে পারে আহালে হাদিসের কোন একজন ব্যক্তি অজ্ঞাত পরিচয় কোন ব্যক্তি যদি একটা বই লিখে দেয় যেটা শ্রিক আর এটা পুরো জামাত করে চাপিয়ে দেওয়া এটা মূর্খামি এটা শুধু রাগ আছে এটারই প্রকাশ করছেন আমরা আহালে হাদিস কি এটাকে অ্যাকসেপ্ট বা কবুল করেছি জি না বা তার আগে আপনাদের বাংলাদেশে হাদিস একাডেমি একটা আছে না ওখান থেকে সেই মুসলিম পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা সেই মুসলিমের অধ্যায় একটা রচনা করেছে ইমাম নবী যেটা রচনা করেছে কালামে কয়েকটি ইমাম তাদের একটি কিতাব আছে আর দোয়া আর ইমাম বাইহাকের একটি কিতাব আছে আসমা সিফাত হাদিস নাম্বার একশো পঁচানব্বই সহি সনদে বর্ণনা আছে কোন রাবিপুর আপত্তি নেই একজন সহি সনদে কালবাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটা প্রমাণিত এটা বলা যাবে যারা বলেছে যে না এটা পড়লে শিরক হবে তাদের গবেষণা সঠিক নয় কেন সহি সনদে যখন হাদিস পেয়ে গেছে আহ হাদিসটি গ্রহণ করবে হাদিসে গ্রহণ করবে তাই এটা নয় একটা কথা বলি এ বইটার নাম দেখছেন বইটার নাম আমল ও দেবন্দের আপত্তি খণ্ডল লেখক লুৎফর রহমান ফারাজি আহাদ হক 
मीडिया प्रकाशन विभाग राहुलुमा प्रकाशन बांगला बजार ढाका एक मुनाजारा देखिल घटना जवाब लिखेंदी मन उदय भूल कलेमा पढ़ार क्षेत्र सठीक भाव पढ़ा उचित जायज न सामने देखते हजुरुसल्लमें मन हमारे मान घूम जेगे जगार पर मैं स्वप्न तो जैसा देख लो घूमती मन थे दूर कर 
কখনো যেন এমন ভুল না হয় এই চিন্তায় বসে গেলাম তারপর এক পাশে কাত হয়ে কালিমা শরীফের ভুল পড়ার ক্ষতিক্রমে রসুল সাল্লামের ওপরে দূরত পড়তে শুরু করলাম যেহেতু কালেমা ভুল করে ফেলেছে তারপরে মুখ থেকে বের হচ্ছিল জাগ্রত অবস্থায় কতকালে বাসে জানেন যখন এই কথা যখন বের হয়ে যায় সেটা মুনা জানাচ্ছে পাকিস্তানে মানে বেরল কিন্তু একটি বই আছে ফাওয়াইদা ফারে দিয়া যেটা পাকিস্তান লাহোর থেকে ছেপিয়েছে ওইখানে বেরল বেরল কি নিয়েছে জানেন ওখানে এই ঘটনা আছে যে একজন মুরিদ এসেছে মুরিদ আসার পরে বলছে যে আমি এখানে মুরিদ হতে এসেছি তো উনি তখন বলছেন যে তুমি কালনা কিস তারা পারতি থে তো বলছে কালনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলছে ইউনা করো ইসে তারা কালনা করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ চিস্তি রাসূলুল্লাহ নাউযু বিল্লাহ মিন জালি লন্ডন রসুল্লাহ প্রত্যেক মানে স্ক্রিন শটটার সঙ্গে নিয়ে এসেছি যে আহলা হাদিসকে তারা বলে যে আমরা নাকি মোহাম্মদ রসুল্লাহ কালেমে মানি না আর তোমরা চিস্তি রসুল্লাহ লন্ডন রসুল্লাহ আছে ইংরেজ রসুল্লাহ তাদের কিন্তু মজুদ আছে প্রত্যেকটা উর্দুর ফার্সি কিতাব যদি কেউ দেখতে চান আমার কাছে ল্যাপটপে আছে সেগুলো স্ক্রিন শট নিয়ে এসেছি যা দেখতে চান তাদেরকে দেখাতে পারি যে লেগেছে লা ইলা ইল্লাহ চিস্তি রসুল্লাহ শিবলি রসুল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ আবার লেগেছে আংরেজ রসুল্লাহ আবার আছে কি জানেন অপবাদ দ্বারা দেয় এর জন্য আমি প্রথমে বলি যে ভাই কাছের ঘরে বাস করে লোহার ঘরে ঢেল ছুটলে মাঝে মধ্যে আমার একটু যদি মেরি চুলমার হয়ে গেলে এগুলো বলি না আশেপাশে একবার প্রশ্ন করেছেন পুরুষের বুকের একটি হার দিয়ে নারীকে তৈরি করা হয়েছে তাহলে যা চারটি বউ যে একবার বিবাহ করলো পরে আবার করলো তালাক দিল আবার দিল যাই হোক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে পুরুষের শরীরের ডান দিক কার হার দিয়ে বাম দিক বা ডান দিক যাই হোক না কেন দিয়ে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানে কে যে আপনার স্ত্রী হবে হার থেকে আগে থেকে তৈরি হয়েছে তো যা চারটে বউ বা পাঁচটা ছটা মারা গেছে করে সার একটা আর একটা করেছে তো তাদের কোন হাত দিয়েছে তো এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পবিত্র কোরআন বা সৈসনাতে কোনো জায়গাতে নেই যে স্বামীর ডান বুকের বা বাম বুকের হার দিয়ে স্ত্রীকে তৈরি করা হয়েছে 
এবং এটা শুধুমাত্র আদম আলাহিসালামের জন্য প্রযোজ্য তার ডান অথবা বাম হার দিয়ে হালাকা তৈরি করা হয়েছে তার মানে এই নয় যে আমার স্ত্রীকে আমার ডান হাত বা বাম বুকের পাজরে হার দিয়ে দিয়েছে এ কথা সঠিক নয় তা আদম আলাহিসালামের হয়েছে তারপরে আর কোনো কিছু বর্ণনা নেই এটা আম মানুষের জন্য এমন কোনো কোরআন শোনাতে নেই যারা বিশ্বাস করে এটা সম্পূর্ণ ভুল বিশ্বাস আর যারা ইসলাম করে অভিযোগ করছে তারা না জানে অভিযোগ করছে এরা সকলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে জি একবার প্রশ্ন করেছেন মসজিদে হিন্দুদের গীতা পাঠ মন্ত্র করা কতটুক বৈধটা আছে আমি প্রথমে সন্দেহ করেছিলাম যে মন্দির মসজিদ আবার মন্দির গীতা পাঠ যদি দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লা আলহ্লাম সাহাবর তাল আনন্দকে তিনি গ্রিক ভাষা শিখতে পাঠিয়েছিলেন কেন তৌরাত ছিল সেই সময় গ্রিক ভাষাতে শুনে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো ভাষা আপনি ব্যবহার করতে পারেন সংস্কৃত ভাষা মন্ত্র এটা কি বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম তাও হির আল্লাহর প্রকৃত যে আল্লাহকে তিনি এখানে এমনি কোনো মূর্তি পূজা এখানে করা হয়নি যে কোনো ভাষা এখন যদি কে হিন্দি ভাষা বলে বা কোনো সমস্যা আছে ভাগাবান এ কি হে আমি তেলেগু বললাম তেলেগু ভাগাবান টক্কা যেমন নেডু বা আমি ইংরেজি বললাম বা বললো ভাষার সঙ্গে কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এখানে কি যদি সংস্কৃত একটা ভাষা যেহেতু তাদের বইয়ের কথা বলার সংস্কৃততে আছে তো সংস্কৃত বলছি সমস্যা কোথায় কথা বুঝতে পারলেন কি এখন যদি বাইরে যদি ইংরেজিতে বলি বা একটা ভাষা ইংরেজিতে বললাম যে স্কেচ পিস এখন এই কথা বলেছে যে বললাম একটা বাইবেল ছিল তাহলে কি ভর্তি করতেন কেন করতেন না বলেন তো বাইবেল মানে ইংরেজি ভাবে সকলে জানি আমরা কিন্তু যেহেতু সংস্কৃত এটা ঠাকুর মশাই বলে এটা ঠাকুর মশাইয়ের কথা জি না ভাই এমনটি নয় মিশকাত হাদিস নাম্বার একশো চৌরানব্বই সালাম দারিমি হাদিস নাম্বার চারশো পঁয়ত্রিশ মুসনাত আহমেদ হাদিস নাম্বার সূত্র দিয়ে একশো ছাপান্ন মোহাম্মদ সাল্লাহ সামনে ওমর বিন খাত্তারের যে তরব করার ঘটনাটা আছে এই সূত্র যেটা আছে সেটা দুর্বল আমি অনেকবার হাদিসটা বলেছি তো পরবর্তী তাহাকে গিয়ে দেখেছে হাদিসটা দুর্বল যে তরব করতে নিষেধ করেছে সনদ দুর্বল আছে আলমা নাসিন আলমানি সহিব হাসান বলেছেন শেখ জুবার লিজাই রহমাহুল্লাহ তার মিসকাত আল মাসাবে তিনি তাহাকে তিনি পরবর্তী সময় তিনি তাহাকে গিয়ে জেব বলেছেন আর দুই নম্বর সাহেব বুখারি হাদিস নাম তিন হাজার চারশো একষট্টি আল্লাহ সুব বলছেন যে বাল্লিগ আনি বলা আয়া একটা আয়াত থাকলে জানা থাকলে বলে দেবো হাদ্দেসু বানি ইসরায়েল আর হারাজ বানি ইসরায়েলের কাহিনী বলে কোনো দোষ নেই তবে কথা যখন বলবো সত্য মিথ্যা বিচার করতে হবে মানে কাজদা বালাইয়া যখন কোনো কথা বলবো তখন সত্য মিথ্যাটাকে যাচাই করতে হবে তবে যাচাই করে বলেছি যেগুলো পবিত্র কোনের সঙ্গে এক আছে সেগুলো আমি বলেছি তো এটা সেই বুকার তিন হাজার চারশো নম্বর হাদিস এবং সেটা ইমরান এক নয় চৌষট্টি কুল আহলা কিতাব তা আউলা ইলা কালিমাতি যে এক বাক্যে আসো এই আয়াত এই হাদিসের সাদৃশ্য বলল এটা আমরা বলেছি শিক্ষা দেবার জন্য এটা শরীর অনুমোদন করে এটা কোনোভাবে নিষিদ্ধ নয় একবার প্রশ্ন করেছেন যে হানাফি মাজাবের কাজিরা যেভাবে বিয়ে পড়ায় সেই বিবাহগুলো কি সম্পূর্ণ বৈধ হয় হ্যাঁ আমি তো নিজের বিবাহ করি নাই আর তারা যে কিভাবে বিবাহ করে এটা সম্পূর্ণ কোনোদিন দেখি নাই এখন যদি আপনি নির্দিষ্টভাবে খাসভাবে বলে দিতেন যে এই আমলটা কি কোন দ্বারা প্রমাণিত তাহলে বলতে পারতাম যে কোন আমলের কথা বলছেন কোরআন হাসে মানদণ্ডে বলতো এখন কোনটাকে এখন কোনটা বিবাহটাকে কি বলবো সে আহালে হাদিস করুক আর হানাফি করুক আপনাদের পুরান ঢাকার যা বিবাহ আমি শুনেছি যে আপনার যেভাবে গেটকে সাজিয়ে দেন যেভাবে মেয়েরা ছেলেরা সাজে যেভাবে গহনা করে এটা হানাফি হোক আর সাফি হোক আর আহালে হাদিস হোক এগুলো সকলে আহালে খবিস বুঝতে পারলেন কি তেমন নির্দিষ্ট খাস ভাবে বলতে হবে এশিয়ার নামাজের পরে তাহাজুদের নামাজ পড়া যাবে কি যাবে না সে বুখারে কিন্তু তাহাজুদের একটা হাদিস আছে যারা তাহাজুদ সালাতে অভ্যস্ত তারা এশিয়ার নামাজের পরে যদি দুই টাকা সালাত আদায় করে ঘুম শুয়ে পড়ে বা ঘুমিয়ে যায় তারপর যদি রাত্রিবাদে উঠতে না পারে তার জন্য ওটা যথেষ্ট হয়ে যাবে এবার এটা যদি কন্টিনিউ করে যদি প্রতিদিন ইচ্ছা করে আমি তো প্রতিদিন ইচ্ছা ওঠার কোনো নিয়াতি নাই মানে ওঠার নিয়াতি নেই ওই নিয়াতে শুয়েছে যে আমি এগারোটা দশে একটু শুয়ে পড়ব হে নিতে সারা ঘুম আসবে না যে এই সব ব্যক্তিদের জন্য নয় আপনি খুব ক্লান্ত হয়েছেন পরিশ্রম করেছেন অনেক যা হচ্ছে আপনি রাজশাহী থেকে ঢাকাতে এসে যে পরিশ্রম হয়েছেন এসে আপনি কেবল আসর পরে এসে পরে আপনি খাওয়া দাওয়া একটু ক্লান্তি তো আপনি মনে করছেন যে না আজকে মানে সম্ভব নয় দুই রাখার পর আপনি শুয়ে পড়লেন তারপরে 
আল্লাহ যদি আপনাকে সেই সময় জাগিয়ে দেন আপনি পড়বেন এই সব ব্যক্তি যেন ব্যতিক্রম ধর্মী মানে ব্যতিক্রমে যেমন শুয়রে মাংস খাওয়া যায় সূরা বাকরা নম্বর 173 তে হলো ব্যতিক্রম ধর্মী শরীর এটা আম করে নেন না কথা বুঝতে পারলেন আসলে যেটি স্পষ্ট হয়েছে দাড়ি রাখার সঠিক পদ্ধতি এবং দাড়ি পার্শ্ববর্তী দাড়ি কেটে একমুষ্ট রাখা যাবে কি যাবে না এটা ওলামাদের মধ্যে মতনক্ক আছে সং আহলুল ইলম যারা আছে আহলুল হাদিস এদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে তবে যেখানে মত পার্থক্য নেই কমপক্ষে সেগুলো করেন এক দাড়ি চাচা Hanafi Shafi Maliki Hanbali এবং আহলে তাশাইউ এবং আহলুল হাদিস আহলে তাশাইউ মানে শিয়া মানে সমস্ত শিয়া যতগুলো ফিরকা আছে তাকে আহলে তাশাইউ বলা হয় এই ছয়জন ক্যাটাগরি যারা আছে সকলের ঐক্যমতে দাড়িকে চাচা হারাম দাড়িকে যদি কি বিলেট দিয়ে চেচে হিজরা মত করে তাহলে এটা সকলের ঐক্যমতে হারাম দুই দাড়িকে ছেড়ে দেওয়া মানে দাড়ি যে রাখতে হবে মুসলিমদেরকে Hanafi Shafi Maliki Hanbali Ahle Tashayyu আর Ahlul Hadis সকলের ঐক্যমতে এটা ফরজ সকলের ঐক্যমতে ফরজ তিন নম্বর মাসালা দাড়িকে আপনি কতটুকু রাখবেন এক মুষ্টি পরে ছেড়ে দিবেন না এক মুষ্টি রাখবেন এটা নিয়ে বলে মধ্যে মধ্যে মতনক্ক আছে ভাই মতনক্ক কোথায় ভাই মাসালা কথা বলেন তো কমপক্ষে তিনটে এক দাড়ি চাচা হারাম দাড়ি রাখতেই হবে আপনাকে আর দাড়ি যদি ছেড়ে দিবেন সে রাখা না দিবে ছেড়ে দিলেন এই যে ছেড়ে দিচ্ছেন এটা ফরজ ইক্তেলা আছে এক মুষ্টি পরে কেটে দেওয়া সুন্নাত না ছেড়ে দেওয়া সুন্নাত সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 5891 এবং 92 ইবনে ওমর এর সূত্রে যে হাদিস বর্ণনা আছে সেই হাদিসে যেটা বর্ণনা আছে যে তিনি হাজের সময় তিনি এক মুষ্টি ছাড়তেন মুসান্নাফ ইবনে আবি শাবা এবং মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে আবু হুরায়রা আব্দুল ইবনে আব্বাস ইবনে ওমর থেকে সাত জনের সূত্রে হাদিস পাওয়া যায় যারা এই আমলটি করতেন কিছু কিছু আম সাহাবী আছে যারা আম সুন্নতে করতেন হজের সময় খাস তারা করেনি কিছু সাহাবীদের আসার আছে কথা বুঝতে পারছেন এক মুষ্টি ছেড়ে দেওয়া কিছু আসার আছে যেটা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলার আমল তার জন্য আমরা মনে করি যে সর্বোত্তম হচ্ছে এটা যখন ইক্তিলাফ নেই কোনটা ছেড়ে দেওয়াটি ভাই নাস্তে নেমে ঘুমোর দিয়ে লাভ কি নাস্তে যখন লেগেছেন তো ঘুমোর দিয়ে লাভ কি নাচিন পুরো দাড়ি যখন রেখে দেবে ছাটা ছাটি কিসের মির জাফর কে চেনেন ধরুন ও দাড়িকে এই সাইড দিয়ে আমরা চেচক দেখে রাখি যাবে কিছু কিছু লোক আছে আমরা ছাটে তাই মনে হয় মনে করে ওকে দেখতে ভালো লাগে আসলে বিশ্রী লাগে কার কি লাগে জানি না কিন্তু ওকে দেখলে বিশ্রী লাগে মানে এমন ভাবে সুন্দর ভাবে মানে এই সাইড দিয়ে সাইড দিয়ে করে দেখতে বাজে লাগে অ্যাকচুয়াল বাজে লাগে তো যাই হোক ভাই দাড়ি চাচা দা হারাম Hanafi Shafi Maliki Hanbali Ahle Tashayyi Ahle Hadith সকল ঐক্যমতে দাড়ি ছেড়ে দেওয়া ফরজ এটা নিয়ে ইক্তিলাফ আছে যেহেতু ইক্তিলাফ সন্দেহ আছে সন্দেহকে বাদ দেন পুরো ছেড়ে দেন এটাই সর্বোত্তম আর কেউ যদি ছাটে এটা নিয়ে ওলামাদের মধ্যে মতন কাছে গুনাহ কাবিরা হবে কি হবে না তবে আমার যেটা মত যে গুনাহ কাবিরা হবে না তবে ছেড়ে দেওয়া এটা সুন্নাত আসলে যেটি স্পষ্ট হবে আচ্ছা শেখ আমানুল্লাহ ইসমাইল আল মাদানির স্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন আপনারা অনেকে জানেন আমরা সেদিন প্রোগ্রামে একসঙ্গে ছিলাম জায়গাটা ধামরাই 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 প্রোগ্রাম করে একসঙ্গে বেরিয়ে হচ্ছিলাম আমাদের ওয়ালি হাসান ভাই এবং তার ক্যামেরা সঙ্গী সাথী সকলে একসঙ্গে ছিলাম আমরা প্রোগ্রাম করে যখন ছেড়ে দিলাম দুজন দুই রাস্তায় আমরা চলে গেলাম কিছুক্ষণ পরে খবর এসেছে শেখ আমানুল্লাহ ইসমাইল আল মাদানি তার স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন তথা মৃত্যুবরণ করেছেন আপনারা সকলে তার স্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌস দান করে আল্লাহুম আমিন আর একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ঘোষণা যে আমার কোনকে সাইট লেখেন এটা আমার প্রবল আপত্তি আছে যে আমাকে সাইট আপনারা লিখবেন না আমি এটাই পছন্দ করি যে আপনারা সাইট লিখবেন না কারণ সাইট হওয়ার জন্য অনেকগুলো যোগ্যতা প্রয়োজন আছে এটা যদি আপনি না বলেন এটাই আমার বেশি পছন্দ করি কেন এটা যেন একটা লেভেল আছে এখন একজন বড় আলেম তারও যে পদবি আমার একজন একই পদবি আরেকজনের একই পদবি কমপক্ষে তো একটা মান রাখতে হবে কি যে লেভেল থাকে সেই লেভেলটা দেন আমি একটা সাধারণ আপনাদের মতই আপনারা যদি কম একটু পড়েন একটু বেশি পড়ি তার জন্য দু একটা কথা বেশি বলতে পারি আমার মধ্যে অনেক ভুল আছে যেটা পরবর্তীকালে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এটা ভুল বলেছিলাম যেমন 
আপনাদের সুরিনতলা জামে মসজিদের উন্নতি করবে মে মাসে যে প্রোগ্রামটা হয়েছিল একটা প্রশ্ন এসেছিল যে গরুকে ইনজেকশন দিয়ে কে যে সিরিজ দিয়ে যদি ইনজেকশন দেয় সেটা দিয়ে যদি বাচ্চা যে ফর্মুলা আছে এটা কি অনুমোদিত হবে না নিষিদ্ধ হবে আমার জানা ছিল না আমি পরিষ্কার বলে যে এটা আমার জানা নেই আমি কোনো এরকম ফতোয়া পড়িনি পড়াশোনা থেকে কোনো দলিলও নেই পরবর্তী সময় থেকে তারপর থেকে অনেক ঘেরেছি যে আসলে কি আছে কি আছে পরবর্তী সময় দেখলাম যে না এটা বৈধ দলিল সুরা জারিয়াত একান্ন নম্বর সুরা ছাপান্ন নম্বর আয়াত পরিষ্কার বলে দিই যে জানা নেই যেটা আলে বেঁচে তাকে জিজ্ঞাসা করেন তো যে ভাই আমাকে শাইখ মাফ চাই আমি শাইক নয় আমাকে জাস্ট ভাই বলেন রুহুল আমিন ভাই যথেষ্ট বা ব্রাদার রাহুল যদি আপনারা বলতে চান বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে শাইক বলেন না আর বাংলার ডক্টর জাকির নায়ক এটা বলেন না এটা বলে দুটো ক্ষতি এক ডক্টর জাকির নায়কের নামে বাংলাদেশের একটা অপবাদ আছে আমাদের ভারতও আছে বলে ওটা বড় জাকির নায়ক এটা ছোট জাকির নায়ক আগে করার ধরে নিয়ে চলে যাবে দাঁত বন্ধ আর দুই নম্বর বাংলার ডাক্তার জাকির নায়ক আমার মধ্যে রিয়া সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য এগুলো বাদ দেন আল্লাহ কাছে দোয়া করবেন যতটা বলতে পারছি আল্লাহ যেন তার চাইতে বেশি আমল করার তৌফিক দান করেন এবং আরো বেশি বেশি দিন শেখা এবং জানানোর উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য যেন কাজগুলো করতে পারি এর জন্য খাস অন্তর থেকে দোয়া করবেন আর কিছু যায় না এতটাই দোয়া করবেন যাই হোক আজকের তাও আলোচনা নভেম্বরের তিরিশ তারিখে মাহফিলের কথাটা বলে দেন বই নিয়ে এসছেন বই 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 छापा তিরিশে নভেম্বর তিরিশে নভেম্বর সুরিটোলা সুরিটোলা আহাল হাদিস জামে মসজিদের উন্নতি করবে বা উদ্যোগে আগামী তিরিশে নভেম্বর একটা আলোচনা সভা ডাকা হয়েছে আপনাদের এই পার্শ্ববর্তী জায়গাতে মসজিদের সামনে